வணக்கம் இந்த கடைசி வீக்கெண்டோடைய ரெண்டாவது படம் பலூன் அதாவது அந்த விமர்சனத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வாரமா பொறுப்பே இல்லாம காணாம போனவர் வந்துட்டாரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்துட்டாரே சோ அந்த வாய்ஸ் கேட்டுக்கோங்க இப்ப நம்ம ரிவியூ போலாம் பலூன் ஒரு அமானுஷமான இடம் அங்க ஒரு பேய் அந்த பேய்க்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி அப்புறம் அந்த பேயோடைய பழி வாங்குதல் ஏன் எதற்கு எப்படிங்கிற வழக்கமான பேய் கதை தான் இதை கிளைமேக்ஸ் மட்டும் சின்னதாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காரு இயக்குனர் இந்த வீட்டுக்கு வந்து பலூன் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விஷயம் என்ன சுற்றி நடக்குதுரா ஜென்ரிக்கான கதை ஜென்ரிக்கான நடிப்புன்னு ஜென்ரிக்கா தான் சொல்ல தோணுது ஏன்னா ஜெய் அஞ்சலி ரெண்டு பேருமே நடிச்சு பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் பயங்கரமா ஸ்கோப் எல்லாம் இல்லை கதைக்கு தேவையானதை அவங்க பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க படம் முழுக்க யோகி பாபு காமெடியை நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா சின்ன பாஸ் கூட இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையுமே போட்டு ஃபில்அப் பண்ணியிருக்காங்க அதில் சிறிது நம்மளுக்கு சிரிப்பு வரும் சிலது நம்மளுக்கு சிரிப்பு வரல படம் முழுக்க அவர் கூடவே அப்பாவியான நர்வஸான பயந்த ஃப்ரெண்டா கார்த்திக் யோகி நடிச்சிருக்காரு ஒரு நாள் நடிச்சிருக்காரு ஆனால் இவங்க எல்லாரையும் விட ஜெய்யோட அண்ணன் பையனா குட்டி பையன் ஒருத்தர் நடிச்சிருக்காரு அவர் பேர் தெரில பட் அவருடைய டைமிங்கும் டைலாக் டெலிவரியும் செம்மையா இருக்கு அப்போ அவங்க கூட போகலாம் ஏண்டா அவனா பிக் பாஸ் வீட்டில் போய் ஓவியா பார்க்க போய்க்கிறானுங்க பேயை பார்க்க போய்க்கிறானு மூணு உக்காடுறாங்க படத்துடைய மேக்கிங் தரமா இருக்கு முக்கியமா ஆர் சரவணனுடைய சினிமாகிராபி படத்துக்கு மிகப்பெரிய பிளஸ் அந்த படத்துடைய கலர் டோனே ஆர்ஆர் படத்துக்கு தேவையான எஃபெக்டை கொடுத்துருது சிங் சினிமாஸோடைய சச்சின் சுதாகரன் ஹரிஹரன் ரெண்டு பேரும் தான் சவுண்ட் டிசைன் கவனிச்சிருக்காங்க சவுண்ட்லேயே நிறைய ஆர்ஆர் எஃபெக்ட்லாம் சூப்பராக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் வந்து டைட்டில்ஸில் கடைசியில் டேரக்டர் பேர் போடுவாங்களே அதுக்கப்புறம் தான் தி யுவன் சங்கர் ராஜா மியூசிக் அப்படின்னு போடுறாங்க அந்த அளவுக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தேவையான ஜஸ்டிஃபிகேஷனை அவர் பின்னணி செயலில் கொடுத்துருந்தாலும் பாடல்களில் பெருசாக சோபிக்கவில்லை நம்பிக்கவில்லை சோபிக்கவில்லை அப்படின்னா சோபி விலை தெரியாதா அது அது படம் பார்க்கும் போது ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு இதுவா இருக்கும் இல்ல அது பார்த்தாக்கா அப்படி ஒரு மாதிரி அப்படி இல்லைன்னு அர்த்தம் ஓ சூப்பர் புரிஞ்சுச்சா இப்படி சொன்னதான் புரியுது யாராவது பாத்துரு போறாங்க அவங்களும் பப்பு பாத்துருக்க கேக்கு வாங்க வச்சுட்டேன் படம் ஆரம்பிக்கும் போதே தான் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து ஹாலிவுட் படங்களுக்கு கிரெடிட் கொடுத்ததுக்காக இயக்குனர் சினிஷா கண்டிப்பாக பாராட்டலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் முழுக்க நிறைய ஜம் ஸ்கேர்ஸ் இருக்குது எல்லா ஆர்ஆர் எலிமிஸும் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கூடவே யோகி பாபுடைய காமெடியும் நல்லா இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயமும் சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் பெரிய தோய்வு இல்லாமல் கொண்டு போயிடுது அதே மாதிரி ஜெய்யோடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து ஃப்ளாஷ் பேக் கூட கனெக்ட் ஆகிற விதம் ஒரு சின்ன எலிமெண்ட்டாக இருந்தாலும் அதுக்காக கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு யோசிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லாம் அந்த பலூனுக்கு நல்லா காற்றை போட்டு நிரப்பிட்டாங்களா செகண்ட் ஆஃப் தான் செகண்ட் ஆஃப் என்ன பிரச்சனை செகண்ட் ஆஃப் தான் பிரச்சனை ம் புரியல உங்களுக்கு அதாவது இந்த கேரக்டருக்குன்னு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் தானே கதை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதான் நீங்கள் சொன்னது சோபிக்கலை எனக்கே வா இப்போ சொல்கிற மாதிரி அதாவது படத்துக்கான கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குல்ல அதுதான் படத்துடைய கான்ஃப்ளிக்ட் ஹே சூப்பர்வா புரிஞ்சிச்சா எனக்கே புரியல இங்கிலீஷில் சொன்னால் புரியுதா சரி இருக்குது <laughs> அந்த <laughs> 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 முதல்ல ஹாரர் படங்களுக்கான அத்தனை கிளீஷேக்களும் நிறைஞ்சிருக்க படம் இந்த பலூன் எனக்கு இதெல்லாம் எவ்வளவு வாட்டி பார்த்தாலும் போர் அடிக்காது நான் பார்த்து பார்த்து பயந்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்ற ஆட்களா இருந்தா நீங்க காசு குத்து போய் பார்த்து பயந்துக்கலாம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பொறுப்பாக பண்ணிடுங்க படத்தை இன்னும் ரெண்டு மூணு சுவாரஸ்யங்கள் இருந்தது அதை சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலாம் முதல் விஷயம் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபில் கொஞ்சம் அங்கங்கே டபுள் மீனிங் காமெடி இருந்தது அது தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு இன்னொன்று படம் முழுக்க நிறைய தள தளபதி ரெஃபரன்ஸ் வச்சிருக்காங்க ஏன்னே தெரியல ஒரு சீனில் பயங்கரமாக ஸ்டோரி டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீரியஸான சீன் அதை சம்மந்தமே இல்லாமல் ஜெய் வந்து ஏன் தள தளபதி ஃபேன்ஸ் ஆன்லைனில் சண்டை போடுறாங்க அப்படின்றது குளோபல் வார்மிங் பிரச்சனை பேசுகிற மாதிரி சீரியஸாக பேசினு இருப்பார் அப்புறம் கிளைமேக்ஸில் கத்தி ரெஃபரன்ஸ் வேதாள ரெஃபரன்ஸ் மங்காத்தோடைய பிஜேம் வேற எல்லாம் ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 <laughs>